Hehe ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Takriban watu 19 wamekufa mashariki mwa Kongo dhidi ya mashambulizi ya waasi. Raia wa Malawi wanafanya uchaguzi wa marudio kesho kuchagua rais mpya. Mzozo wa Ethiopia, Sudan na Misri dhidi ya bwawa la kufua umeme wa pamba moto. Hao jambo sana mpenzi mtazamaji na karibu katika matangazo ya dunia ni leo naitwa Mary Mgawe na tumaini umekuwa na weekend tulivu. Leo katika kipindi hiki tunaanza na taarifa ya kusikitisha ambapo watu 19 wameuawa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mashambulizi yanayoshutumiwa kufanywa na kundi la waasi la ADF. Maafisa wanasema miili ya watu nane waliotekwa Ijumaa imepatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Katika eneo jirani la Ituri kundi la ADF lilivamia kijiji cha Bukaka Jumamosi na kuwa raia. ADF ambayo haina ajenda ya wazi ya kisiasa limeshutumu kwa mauaji ya watu watano katika miezi ya hivi karibuni ikiwa ni kujibu operesheni za kijeshi kwenye makao yao katika maeneo ya misitu. Na katika habari nyingine huko Tanzania wakati mchakato wa kuwania urais nchini humo ukiwa unaendelea kupitia chama tawala cha cha CCM kwa upande wa Zanzibar watu 20 tayari wameshachukua fomu na kuonyesha nia ya kuania lakini upande wa bara ni rais John Magufuli pekee aliyechukua fomu hiyo Tujiunge sasa na mwandishi wetu Idi Wesu kwa ajili ya kutupasha zaidi juu ya mchakato huu hii ni kanuni za uchaguzi. Kanuni zote za uchaguzi, taratibu zake zinatakiwa hapa sana. Wakati zikisalia siku nane kabla ya kuhitimisha shughuli ya uchukuaji fomu za kuomba kuteuliwa kupeperusha bendera ya CCM kwa nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu jao, visiwani Zanzibar watiania zaidi ya 20 hadi sasa wamejitokeza kuchukua fomu hizo. Miongoni mwa waliochukua fomu ni aliyewahi kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi huko Zanzibar, Jecha Salim Jecha na naibu waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Hamadi Masauni. Chama changu cha mapinduzi kikilipitisha kwa mgombea kwa tiketi ya sisi kwa nafasi ya rais wa Zanzibar na hatimaye wananchi wakinichagua kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi nitatimiza matarajio yao. Mmoja wetu atateuliwa na chama chetu kushika bendera ya chama chetu katika kugombania nafasi ya ushindi katika uchaguzi mkuu na ukuja. Na si sote tuna wajibu na wanachama wenzetu na wananchi wote wanaopenda amani na utulivu nchi yetu kumuunga mkono huyo atakayeteuliwa na chama chetu ili tushirikiane naye katika kutafuta ushindi wa chama chetu. Kwa upande wa Tanzania bara hadi sasa ni Rais Magufuli pekee alichukua fomu kuomba kutetea nafasi yake. Hata hivyo hivi karibuni aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na mwanachama wa CCM Bernard Membe ameibuka na kudai bado anayo adhma ya kuania kutauliwa kugombea lakini uamuzi wa kufutwa uanachama bado unamtatiza na kueleza kuwa atafanya hivyo endapo kamati kuu itabadilisha maamuzi yake. Uchaguzi huu ungenoga sana. Na ungenogeshwa sana. Kama ungeruhusu katiba ya nchi ichukue mkondo wake. Narudia tungekuwa zaidi ya saba, zaidi ya sita. Ni wakati wa kila chama kujiimarisha na kujipanga kuelekea Oktoba. ACT za lendo nao wamevuna idadi ya wanachama wapya kutoka vyama mbali mbali wakiwemo wabunge 22 kutoka chama cha CUF mwishoni mwa Juma lililopita Idi Wesu Sauti Amerika Unaendelea kuangalia matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC huku maandamano ya kibaguzi yakiwa yanaendelea lakini kampeni za uchaguzi zimepamba moto hapa Marekani ambapo mwishoni mwa wiki Rais Donald Trump alikuwa tosa 
Mbele ya maelfu ya wafuasi wake kwenye kituo cha benki ya Oklahoma huko Tulsa, Rais Donald Trump alikiri kuongezeko la idadi ya kesi za virusi vya corona hapa nchini. Unapofanya upimaji wa kiwango kikubwa, ni dhahiri utakuwa na watu wengi zaidi na utagundua kesi nyingi zaidi. Azma ya rais ni kuifungua tena nchi baada ya miezi kadhaa ya masharti ambayo yaliungwa mkono na wafuasi wake waliokuwa na hamasa ambao walihudhuria mkutano huo wa kampeni. Hebu tufungue shule tafadhali. Tufungue. Wakati maafisa wa afya wakiendelea kufuatilia ongezeko la idadi ya maambukizi ya COVID-19 mikusanyiko na maandamano dhidi ya ubaguzi na ukatili wa polisi yanaendelea kote nchini waandamanaji wanaondoa masanamu ikiwemo viongozi ambao waliunga mkono ubaguzi wakati wa vita vya haki za kiraia Marekani Seneta wa Marekani anayewakilisha Jimbo la South Carolina Republican Tim Scott ambaye anafanya kazi ya kuandika rasimi ya mageuzi katika jeshi la polisi anasema ufadhili wa ziada kwa idara za polisi na sio ufadhili mdogo unahitajika katika kiwango cha serikali kuu Kama unawataka maafisa kupatiwa mafunzo mazuri ni lazima uwape nyenzo ambazo zitawapa mafunzo ili kufikia kiwango kinachotakiwa ambapo wanahitaji rasilimali zaidi Scott pia anasema ufadhili wa serikali kuu utahakikisha kwa idara za polisi zinafuata sheria. Ni muhimu sana kwetu sisi kutumia rasilimali ambazo tunazipatia idara zetu za polisi kwa njia ambayo tunataka wafuate mwelekeo sahihi ambao tunadhani ni kwa maslahi ya taifa kwa jamii ambazo wanazihudumia maafisa hao. Wakati wabunge wakiendelea kufanyia kazi sheria ya mageuzi katika idara ya polisi vya mavyote viwili vya siasa vinaweza kukubaliana jua hilo na unafika wakati ambapo Washington inafikiria baadhi ya habari walizozipata kutoka kwa mshauri wa zamani wa usalama wa taifa John Bolton kupitia kitabu chake cha The Room Where It Happened ikibainisha habari za ndani katika utawala kitabu kinaonyesha jinsi uongozi wa Rais Trump ulivyo But I think that lakini nadhani ukosefu wa mtazamo ukosefu wa usikivu na maamuzi ambayo John Bolton anazungumzia unaweza kuona katika jinsi alivyoshughulikia maandamano ya umma baada ya kifo cha George Floyd wiki tatu zilizopita Mshauri wa White House Peter Navarro amepuuza tofauti nyingi ambazo zimetolewa na Bolton katika kitabu chake He got fired because he did not obey the chain of command. Alifukuzwa kazi kwa sababu hakuheshimu muundo wa uongozi kwa sababu maoni yake yalikuwa hayakubaliwi na Rais Donald Trump kuhusiana na jinsi ya kushughulikia masuala ya kimataifa. Kimsingi alikuwa kivunja utamaduni uliozoeleka katika misingi ya kuchapisha kitabu wakati huu. Anajipatia fedha nyingi. Wizara ya Sheria imejaribu kuzuia kutoloka kitabu cha Bolton kwa sababu ya wasiwasi kwa kilikuwa na habari ambazo ni nyeti, lakini jaji wa serikali kuu alitoa maamuzi Jumamosi kwa utoaji wa kitabu hicho uendelee. Khadija Riami VOA Washington. za rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita za kulegeza msimamo wake mkali kutokana na misukosuko ya kisiasa zinaonekana kushindwa baada ya kuongezeka kwa wito wa kumtaka ajuzulu kutoka kwa muungano mpya wa upinzani muungano huo mpya unawajumuisha viongozi wa kidini kisiasa na mashirika ya kijamii umewataka maelfu na maelfu ya wafuasi wao kushuka katika njia za mji mkuu wa Bamako kwa mikutano miwili mikubwa wiki hii ili kumtaka kiongozi huyo ajiuzulu. Polisi wa Tunisia wamelazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji kutoka wilaya ya Tatawin wanaodai utekelezaji wa makubaliano ya mwaka 2017 ya kuwapatia kazi maelfu ya watu katika sekta za gesi na mafuta nchini humo. Kwa wiki kadhaa sasa waandamanaji hao wameweka kambi katika wilaya hiyo ya Kusini wakikilalamika kuwataka wakuu wa nchi hiyo kutekeleza ahadi zao. Malalamiko yao kwa siku kadhaa yamekuwa yakifanyika kwa amani katika kufunga njia zote kuelekea kituo cha kutoa mafuta cha El Kamur ili kuzuia malori kuingia hadi hapo jana ndipo Rasel Pozuka baada ya kukamatwa kwa mwanaharakati mmoja kati yao siku ya Jumamosi usiku. 
wa Russia wanajitayarisha kwa kura ya maoni muhimu juu ya mabadiliko ya katiba yatakayomwezesha Rais Vladimir Putin kubaki madarakani hadi mwaka 2036 katika hatua ya kupunguza wasiwasi kwa wapigaji kura kutokana hatari ya janga la virusi vya corona vituo vya kupiga kura vitafunguliwa kwa wiki moja kabla kuanzia Juni 25 hadi Julai mosi wakosoaji wa Kremlin wana hofu kwamba mpango huo utazuia ufuatiliaji huru wa kura hiyo na kupelekea ubadhirifu katika uchaguzi Madreva wa mabasi madogo madogo katika mji mkuu wa Pretoria na mji wa biashara Johannesburg Afrika Kusini wamegoma hii leo wakidai msaada zaidi wa kifedha kutoka serikali na kusababisha maelfu ya watu kukwama njiani. Darzeni za magari hayo yamefunga njia kuu ya Johannesburg na Pretoria wakikabiliana na polisi na wanajeshi. Watu wengi wamekwama katika vituo vya taxi huku wengine wakiamua kwenda kwa miguu au kusongamana kwenye mabasi makubwa. Na wakazi katika mji mkuu wa Serbia Belgrade wameeleza kuridhika na matokeo ya uchaguzi wa bunge baada ya Rais Aleksandra Vučić kutangaza ushindi mkubwa wa chama chake cha mrengo wa kulia baada ya sehemu kubwa ya upinzani kususia uchaguzi huo wa jana akiwahutubia wafuasi wake wa chama cha Serbian Progressive Party mjini Belgrade leo Vučić alisema wamepata asilimia sitini za kura ikiwa ni karibu viti 190 kati ya 250 vya bunge matokeo ya awali yanaonesha bunge la Serbia litakuwa kwa mara ya kwanza bila upinzani mkubwa kutokana na kwamba ni vyama vitatu au vinne kati ya 21 vya upinzani vilivyopata viti katika bunge hilo na raia wa Malawi wanarejea katika vituo vya kupigia kura Jumanne kuchagua tena rais atakayeongoza kwa muhula wa miaka mitano baada ya mahakama ya katiba kubatilisha matokeo ya uchaguzi uliokuwa na mzozo mwaka jana rais aliyeko madarakani Peter Mutharika ambaye awali alitangazwa kumshinda mpinzani wake kwa asilimia ndogo katika uchaguzi wa mwezi Mei mwaka 2019 alipata asilimia 38.5 ya kura lakini viongozi wa upinzani walipinga matokeo hayo katika mahakama ya katiba wakidai kuwa uchaguzi ulidhibikwa na itilafu. Majaji walikubaliana nao na kubatilisha matokeo ya mwezi Februari na kwa muru yarudiwe tena. Hivi sasa wapinzani wameungana wakiwa na mgombea mmoja kuchuana na mutharika ambaye anamgombea muhula wa pili. Na serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa GNA imetupilia mbali onyo la Misri kuingilia kijeshi Libya ikisema hatua hiyo ni sawa sawa na vita. Jumamosi rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alionya kuwa kama majeshi yanayounga mkono GNA yanajeneza katika mji wa Sirte karibu kilomita 450 mashariki mwa mji mkuu Tripoli itaweza kusababisha uchokozi wa kuingiliwa na Cairo. Pia ameamuru jeshi la Misri kuwa tayari kufanya operesheni ndani au nje ya nchi kulinda usalama wa taifa lake kufuatia mizozo dhidi ya Uturuki kuingilia Libya. Katika kujibu GNA imesema katika taarifa yake kwamba hatua ya Misri ni kitendo cha uvamizi, uvamizi na uharibifu wa moja kwa moja wenye malengo ya vita. Taarifa hiyo imekuja wakati wa mkutano kwa njia ya mtandao baina ya nchi za Kiarabu na mawaziri wa mambo ya nje huko Libya ambako GNA ilikataa kushiriki. Tutupia jicho taarifa nyingine ambapo Sudan imeonya kuendelea kwa mvutano baina yake na Ethiopia na Misri kufuatia mzozo wa bwa kubwa la umeme ikidai kuna itajika mashauriano zaidi ya kutatua mvutano huo wa ujenzi wa bwa hilo katika mto Nile nchini Ethiopia. Mivutano inaongezeka baina ya nchi hizo tatu baada ya mazungumzo ya karibuni kushindwa kufikia makubaliano ya kujaza maji na operesheni katika bwara hilo lililogharimu dola bilioni 4.6. Waziri wa maji na umwagiliaji wa Sudan, Yesa Abbas, ameliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumapili kuwa hawataki mzozo uendelee. Anasema kusaini makubaliano ni jambo la msingi kwa wote kabla ya kujaza maji katika bwawa. Akiongeza kuwa Sudan ina haki ya kudai swala hilo lifanyike. Ni hayo tu katika sehemu ya pili tutarejea baada ya muda mfupi. Usiondoke kando ya television yako.
unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Idadi ya vitendo vya unyonyesaji ubakaji dhidi ya wanawake imeongezeka duniani katika kipindi hiki cha janga la COVID-19. Hiyo ni kwa mujibu wa umoja wa mataifa. Na hivi sasa Twitter imezindua kifaa maalumu kwa ajili ya kuwasaidia wanawake wanaokabiliwa na ghasia za nyumbani. Tuungane sasa na Abdul Shakur Abud kutoarifu zaidi nini kinachoendelea. Kufuatana na ripoti ya hivi karibuni ya shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women kuna wanawake na wasichana milioni 243 kati ya miaka 15 hadi 49 kote duniani walokumbana na vitendo vya ghasia za ngono kutoka kwa wapenzi wao au watu wanaofahamu mnamo miezi 12 iliyopita. Mkurugenzi wa kikanda wa shirika la afya duniani kwa ajili ya Afrika Dr. Mashidiso Moite akizungumza hivi karibuni katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na jopo la uchumi duniani amesema masharti ya kuwataka watu kubaki nyumbani yameathiri kwa upande mmoja biashara wanawake na uwezo wao wa kukimu maisha kila siku na vile vile kuongezeka kwa kasi ya dhidi yao. And they've also in some cases vile vile kwa bahati mbaya wanawake na ukabiliwa na unyanyasaji wa kingono na ghasia ya nyumbani wanajikuta katika hatari kubwa zaidi ya ghasia na ukatili wakati huu wa corona wakiwa na wenzao nyumbani. Huko Nigeria kwa mfano kundi la hisani la wanaojitolea kupambana na ghasia zinazohusiana na ngono Domestic and Sexual Violence Team linasema kumekuwepo na wimbi jipya la ongezeko la ubakaji kwa karibu mara tatu tangu kuanza kwa janga la virusi vya corona mwaka huu kutokana na hali hiyo mamia waandamanaji na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu waliandamana karibu na makao makuu ya polisi mjini Abuja pamoja na miji ya kaskazini magharibi ya nchi hiyo wakidai haki itendeke kwa ajili ya waathiriwa kwenye mtandao wanatoa wito wa hashtag komesha ubakaji sitaki ina maana sitaki haki itendeke kwa athiriwa ubakaji Mwanaharakati wa haki za wanawake na wasichana nchini Nigeria Segun Medupin anasema kufungiwa watu nyumbani mnamo kipindi cha COVID-19 kumezidisha mashambulizi dhidi ya wanawake. One of those conclusion that we are making now. Jambo moja tuliogundua ni kwamba hali ya masharti ya kufungia watu nyumbani kumwalazimisha watenda maovu kuwa katika sehemu moja na waadhiriwa wanaobakwa na kujanyaswa wanawake na wasichana hawana njia ya kujilinda na watenda maovu wanafahamu jambo hilo wakosoaji wanasema wakuu wa Nigeria hapo mwanzoni kama katika nchi nyingi wamekuwa kisuasua katika kukabiliana na janga hilo lakini msemaji wa polisi wa Nigeria Frank Mbah anasema serikali hivi sasa imeunda tume maalum ya uchunguzi katika kila jimbo ili kukabiliana na ghasia za ngono Every one of us have got a sister Kila mmoja wetu ana dada tuna mwanamke katika maisha yetu tuna binti na mama na hivyo hatutasubiri kuona hata mmoja wao akidhalilishwa kingono au kubakwa. Kwa hivyo tuko pamoja nanyi katika vita vya kondoo bakaji Nigeria. Huko Afrika Kusini nako hali imekuwa mbaya zaidi hadi kumsababisha Rais Cyril Ramaphosa kulihutubia taifa. As a man, as a husband, kama mwanaume, kama bwana na kama baba wasichana ninachukizwa kabisa na kile ambacho hakiwezi kuelezeka isipokuwa ni vita vinavyoendeshwa dhidi ya wanawake na watoto wa nchi yetu. Kiongozi wa Afrika Kusini ametoa wito kwa vijana wanaume kusimama kidete na kuongoza vita vya kutokomeza ghasia dhidi ya wanawake na wasichana. Abdul Shakur Abud Sauti America Springdale Maryland. Na, na mji wa Washington DC umeanza taratibu kuregeza masharti kufuatia janga la COVID-19 na biashara zisizokuwa muhimu zimeanza sasa kufunguliwa. Tuungane na Harrison Kamau kutoka Silver Spring Maryland kutuarifu zaidi. Sehemu ya mapumziko ya The Wharf iliyoko karibu na Mto Potomac mjini Washington ilikuwa maarufu kwa watalii pamoja na wakazi kabla ya janga la corona kuingia Marekani. Sasa hivi wakati shughuli za mji zimeanza kurejea tena Wateja wameanza kujitokeza japo sio wengi wakati wakiendelea kuchukua tahadhari. 
Kuna hofu ya kutokea duru ya pili ya maambukizi. Licha ya hilo kuna haja ya kuhakikisha kuwa watu wanarudi katika shughuli za kiuchumi huku pia hatua za tahadhari zikuchukuliwa kwa dhati. Mea wa DC, Moriel Bowser, Juni 17 alisema kuwa baada ya siku 13 za kushuka kwa maambukizi mjini humo, ni wakati wa kuingia kwenye awamu ya pili ambapo biashara kama za migahawa, shughuli kwenye nyumba za ibada pamoja na nyingine zitafunguliwa tena wakati mikusanyuko ya watu wasiozidi hamsini ikiruhusiwa. Migahawa kwa mfano inaruhusiwa kuwa na asilimia hamsini pekee ya wateja kwa wakati mmoja. Tunaelekea kwenye mwenendo mzuri baada ya ufuatiliaji wa siku 13 ambapo maambukizi yameshuka huku tukiimarisha huduma za afya pamoja na kuwa na mifumo inayohitajika katika kufuatilia kesi mpya. Michael Obindu ni mzawa wa Nigeria aliyefuzu hivi karibuni kutoka chuo kikuu cha Howard na anasema kuwa nakaribisha hatua hiyo baada ya miezi mitatu ya kufungwa kabisa kwa shughuli pamoja na kupoteza ajira kwa watu wengi. Naelewa vizuri hatujafika pale ambapo tunahitaji kuwa. Lakini kwa kweli tunaelekea huko. Kuna matumaini makubwa sasa kwa wanafunzi walofuzu hivi karibuni kama mimi kupata ajira. Khalid Bengalem aliendesha gari lake hapa DC kutoka Florida akiwa na familia yake na anasema kuwa sio jambo la kawaida kuona mji wa DC ukiwa umetulia hivyo wakati wa msimu wa joto. Nimezoea kuona DC yenye watu wengi. Tulipofika hatukuona watu wengi. Kwa kweli tulijihisi salama ikizingatiwa kuwa maambukizi yanaongezeka Florida. Hapa naona kila mmoja na barakoa pamoja na kuweka umbali unaohitajika kati ya mtu na mwingine. Binti wa Bengalem kwa jina Hana ndiye amemaliza mwaka wa kwanza wa shule ya upili na sawa na wanafunzi wengine amekuwa akisoma kwa njia ya mtandao. Mara nyingi napatwa na hali ya upweke wakati nikiwa nyumbani ingawa walimu wanajitahidi kutuma kazi kwa njia ya mtandao wakati tukiendelea na masomo. Ingawa watu wameanza kutoka nje na kufurahia hali ya joto, kuna wale waliobaki nyumbani kutokana na wasiwasi kwa maambukizi mapya huenda yakatokea. Harrison Kamau, VOA, Washington DC. Karibu katika michezo na moja kwa moja tunaanzia nchini Uingereza ambapo klabu ya Manchester City inaikaribisha Burnley usiku huu katika uwanja wa Etihad ambapo City ni miongoni mwa timu zilizoonja ushindi kutoka kwa klabu kubwa za EPL toka eh, ligi hiyo ireje kutokana na virusi vya corona kwa kuifunga Arsenal goli tatu kwa bila Jumatano ya wiki ya jana imeshinda michezo kumi kwa mfululizo kocha wa City Pep Guardiola ameeleza kuwa timu yake inajipanga kujihakikishia nafasi ya kushiriki kombe la klabu bingwa barani Ulaya mapema ili kujianda vyema na msimu ujao ameongeza kusema kwamba kufikia msimu ujao upinzani utaimarika zaidi na kuondosha tetezi kwamba timu yake inaweza kusaka mbadala wa winga Leroy Sane anayeondoka mwishoni mwa msimu huu katika mchezo wa leo Burnley inabidi ijitutumue kuzuia tambo za City ambayo ipo vizuri sana kwa hivi sasa. Mbio za kufukuzia ubingwa wa ligi ya Uhispania La Liga baina ya Barcelona na Real Madrid zinazidi kusisimua kwa mahasimu hao ambao sasa wanacheza kwa uangalifu mkubwa wa kutofanya kosa. Barcelona wanarejea uwanjani Jumanne kusaka ushindi wa lazima ili kuiweka klabu ya Real Madrid katika wakati mgumu ambapo sasa inaongoza ligi hiyo kwa wingi wa magoli. Barcelona itakutana na klabu ya Athletic Bilbao katika uwanja wake wa Camp Nou hapo kesho usiku katika mchezo wa ushindi lazima kwa Barcelona. Athletic wanaingia uwanjani wakiwa wameshinda mchezo wao uliopita dhidi ya Real Betis kwa goli moja kwa bila huku Barca ikiingia uwanjani baada ya kutoka suluhu na Sevilla katika mchezo wake uliopita. Hali inakuwa ngumu kwa Barca hasa ikizingatiwa kwamba Madrid yenyewe inaendeleza wimbi la ushindi mchezo wa karibuni ukiwa wa jana ambapo klabu hiyo iliifunga Real Sociedad kwa goli mbili kwa moja. Mchezaji wa tennis kutoka Croatia Bona Koric amekutwa na virusi vya corona baada ya kushiriki michuano ya Novak Djokovic ya Adria Tua ya Zadar Croatia ambayo iliahirishwa Jumapili 
baada ya mchezaji mwingine Grigory Dimitrov pia huku tu ameambukizwa virusi vya corona. Idara ya afya imetangaza kwamba mchezaji huyo wa Croatia Koric ni mmoja wa wachezaji watatu zaidi kukutwa na maambukizi baada ya Dimitrov. Mchezaji wa Bulgaria aliondoka uwanjani akiwa hajisikii vizuri wakati akicheza na Koric siku ya Jumamosi na Jumapili alitangaza kwamba amekutwa na maambukizi ya corona. Mchezaji nguli Novak Djokovic alipangwa kukutana na Andrei Rublev katika fainali ya Jumapili lakini tukio hilo liliahirishwa baada ya wandaaji kugundua kwamba mchezaji Dimitrov amekutwa na maambukizi yanayosababisha uh, ugonjwa wa COVID-19. Miaka minane baada ya kushinda mashindano ya US Open katika siku ya kina baba, mchezaji wa golf kutoka Marekani Webb Simpson amejikuta akifikia nambari saba katika mashindano ya PGA Tour katika siku nyingine tena ya kina baba kwa kupata ubingwa wa R&C Heritage huko Hilton Head, South Carolina, Jumapili. Simpson alionyesha makali yake katika mchezo ambao Ulibidi usubiriwe kwa saa tatu kupisha mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha na kufanikiwa kujishindia taji lake la kwanza la PGA Tour. Kwa sasa mashindano hayo yanaelekea Jimboni, Connecticut kwa mashindano ya Travelers na bado haijajulikana ni wachezaji gani watakaojitokeza mpaka pale majibu ya virusi vya corona yatakapotolewa hasa kwa wale wanaosafiri na ndege binafsi. Na Eli Tomac amekuwa dereva wa pikipiki mwenye umri mkubwa zaidi katika historia ya mashindano ya Supercross kushinda ubingwa wake wa kwanza wa mbio hizo za pikipiki. Tomac alifikia mafanikio hayo na kuchukua ubingwa kutoka katika nafasi ya tano katika kumaliza ambapo alijishindia mizunguko yote muhimu ya mashindano hayo ya Supercross. Katika upande mwingine, nguli mwingine Dylan Ferrandez alijikuta katika wakati mgumu wa kuanza na kuangukia katika nafasi ya saba ambapo pia mchezaji mwingine aliyetarajia kushinda Austin uh, Faulkner alianguka vibaya katika mzunguko wake wa pili na kujikuta katika nafasi ya pili ni hayo tu katika michezo ya dunia ni leo usiku mwema mtazamaji tuna ni kesho